नमस्कार मी रश्मी एम के एन सुपरफास्ट मध्ये आपल्या सर्वांच स्वागत देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातल्या बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपरफास्ट महाराष्ट्रात आमच्या युतीने अभूतपूर्व कामगिरी केली आणि मागच्या वेळेस आम्ही एक्केचाळीस जागा जिंकल्या होत्या या वेळेस त्याही पेक्षा जास्त जागा जिंकू असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला देशात मोदींच्या नेतृत्वात एनडीएला प्रचंड बहुमत मिळालं आहे या देशात मोदींच्या बाजूने सायलेंट वेव आहे देशातील जनता मोदींना निवडून देण्यास तयार असल्याचं दिसून आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले समस्यातून आपल्याला युतीचे सरकार बाहेरच काढू शकेल असा विश्वास जनतेला आहे त्यामुळेच आमच्यावर विश्वास दाखवल्याचं ते म्हणाले तसेच यावेळी त्यांनी इतर घटक पक्षांचे देखील आभार मानले देशात गुरुवारी एकीकडे लोकसभा निवडणूक दोन हजार एकोणीसच्या निकालाची उत्सुकता सगळ्यांनाच लागून होती तर दुसरीकडे जम्मू काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलांनी एका मोस्ट वॉन्टेड दहशतवाद्याचा हातमा केला गुरुवारी सुरक्षा दलानं पुलवामाच्या चालमधील दहशतवादी संघटना अल कायदाचा भाग असणाऱ्या काश्मीरमधील अन्सार गजवत उल हिंदचा चीफ कमांडर जाकीर मुसा याला कंठस्थान घातलंय शुक्रवारी सकाळी जाकीर मुसाचा मृतदेह चकमक स्थळावरून ताब्यात घेतला ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या नेतेपदाचा राजीनामा देणार असल्याची घोषणा केली आहे युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या ब्रेक्झिट कराराच्या मुद्द्यावर खासदारांचा पाठिंबा मिळवण्यास अपयशी ठरल्यामुळे त्यांना हा निर्णय घ्यावा लागला ब्रिटनमध्ये कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे सरकार आहे थेरेसा मे यांच्या निर्णयामुळे ब्रिटनमध्ये नवीन पंतप्रधान निवडण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे सात जूनला त्या कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या नेतेपदाचा राजीनामा देणार आहेत अनेक राज्यात स्वबळावर लढून केंद्रातील भाजप सरकारला रोखणाऱ्या काँग्रेसचा देशभरात प्रचंड पराभव झाला या निवडणुकीत देशातील तेवीस राज्यातून काँग्रेस जवळपास हद्दपार झाली आहे यापैकी तेवीस पैकी सतरा राज्य काँग्रेस मुक्त झाली आहेत तर सहा राज्यात काँग्रेसला केवळ एक जागा मिळाली आहे कर्नाटक मध्य प्रदेश आणि राजस्थान विधानसभेत सत्ता मिळून देखील काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत चांगली कामगिरी करता आलेली नाही या ठिकाणी काँग्रेसचं पाणीपत झालं आहे आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी रॉबर्ट वड्रा यांना मंजूर झालेला अटकपूर्व जामीन रद्द करा अशी मागणी अंमलबजावणी संचालनालयाने आज दिल्लीच्या उच्च न्यायालयात केली आहे कनिष्ठ न्यायालयाने एक एप्रिलला रॉबर्ट वड्रा यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे रॉबर्ट वड्रा यांच्यावर लंडन येथे बारा ब्लॅस्टिन स्क्वेअरवर एक पूर्णांक नऊ दशलक्ष पौंडांच्या मालमत्ता खरेदी गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे दिल्लीतील न्यायालयाने वड्रा यांना या प्रकरणी एक एप्रिलला पाच लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जामीन आणि तितक्याच रकमेची हमी दिल्यानंतर अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता ठाणे लोकसभा मतदारसंघात सलग दुसऱ्यांदा शिवसेनेचे राजन विचारे यांनी विक्रमी चार लाख बारा हजारांचे मताधिक्य मिळवत राष्ट्रवादीचे आनंद परांजपे यांचा पराभव केला त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीतही आघाडीला शिवसेनेचा गड घेतण्यात अपयश येणार हे आता जवळजवळ निश्चित झालं आहे राजन विचारे यांचे शिक्षण अकरावी पर्यंत झालंय त्यानंतर आता ही निवडणूक त्यांची सातवी निवडणूक होती त्या निवडणुकीत आधीच त्यांनी आपण साडेतीन ते साडेचार लाखांच्या मतांच्या फरकानं विजय होऊ असा दावा केला होता आणि त्यांचा हा दावा खरा ठरला लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना उमेदवार धैर्यशील माने यांनी राजू शेट्टींचा दंडणीत पराभव केला एक लाखांच्या मताधिक्यानं धैर्यशील माने यांनी राजू शेट्टींना मागे टाकत विजय मिळवला दरम्यान आपला पराभव होईल असं स्वप्नातही वाटलं नव्हतं असं राजू शेट्टी यांनी म्हटलं आहे जनतेला माझ्यापेक्षा चांगला खासदार हवा असं वाटत असेल तर तो निर्णय स्वीकारला पाहिजे समोर शेतकरी चळवळीत वेगळ्या पद्धतीने काम करत राहील आधी दिल्लीत जाऊन शेतकऱ्यांची बाजू मांडायचो पण आता रस्त्यावरची लढाई करत किंवा अन्य मार्गाने शेतकऱ्यांसाठी काम करू असं राजू शेट्टी यांनी म्हटलं जावई पडल्याचं दुःख नाही तेवढं चंद्रकांत खैरे पडल्याचं आहे असं म्हणत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दाते यांनी औरंगाबाद निकालावर प्रतिक्रिया दिली आहे हे पत्रकारांशी बोलत होते शिवसेनेचा गड मांडला जाणाऱ्या औरंगाबादमध्ये विद्यमान खासदार चंद्रकांत खैरे यांचा पराभव झाला वंचित बहुजन आघाडीचे जलील यांनी या ठिकाणी बाजी मारली आहे दानवे यांचे जावई हर्षवर्धन जाधव हेही औरंगाबाद मतदारसंघातून निवडणूक लढत होते त्यांनाही पराभवाला सामोरं जावं लागलं लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात एकच जागा जिंकणाऱ्या काँग्रेसला प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली वंचित बहुजन आघाडीमुळे जोरदार फटका बसलाय वंचित आघाडीमुळे काँग्रेस आघाडीच्या नऊ जागा पडल्या त्यात अशोक चव्हाण आणि सुशील कुमार शिंदे या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांचा समावेश आहे 
कांग्रेस सोबत जागा वाटपाची चर्चा पुढे जाऊ शकली नसल्यानं वंचित बहुजन आघाडीने महाराष्ट्रातील सर्व सर्व अठ्ठेचाळीस लोकसभा मतदारसंघात उमेदवार उभे केले होते त्यामुळे काँग्रेसला बीड बुलढाणा गडचिरोली चिमूर नांदेड परभणी सोलापूर आणि यवतमाळमध्ये पराभव पत्करावा लागला काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठीतून पराभूत झाल्यानंतर भाजपा नेत्या मनेका गांधी यांनी त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे राजकारण हा पोरा सोरांचा खेळ नाही अशा शब्दात मनेका गांधी यांनी राहुल गांधींवर टीका केली आहे त्यांनी निवडणूक प्रचारात एकही योग्य मुद्दा उचलला नाही केवळ गाडीत बसून हात उंचावला म्हणजे निवडणूक प्रचार झाला असं होत नाही अशी टीका राहुल गांधी यांच्यावर केली आहे आणि टीका करतानाच राजकारण करायचं तर व्यवस्थित आणि गंभीरपणे करा असा सल्ला देखील मनेका गांधी यांनी राहुल यांना दिला लोकसभा निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर विरोधी पक्षनेत्यांच्या मुलाचा भाजप प्रवेश यावरून राज्याच्या आघाडीच्या राजकारणात वादंग पेटलं होतं मात्र भाजपात जाण्याचा आपला निर्णय योग्य होत आहे या निकालानं स्पष्ट केलंय आणि वडील राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मदतीशिवाय ही निवडणूक लढणं शक्य नव्हतं असं अहमदनगरचे भाजपाचे नवनिर्वाचित आमदार डॉक्टर सुजय विखेंनी म्हटलंय तसंच माझ्या वडिलांना माझा उघडपणे प्रचार करता आला नाही आणि आतून ते काय करू शकतात हे त्यांनी दाखवून दिलं असंही सुजय यावेळी म्हणाले पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाला पहिल्यांदाच मोठा विजय मिळालाय गेल्या निवडणुकीत दोन जागा जिंकणाऱ्या भाजपने तब्बल अठरा जागांवर विजय मिळवत तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांच्या तोंडचे पाणी पळवले दरम्यान सर्व जागांवर विजय मिळवण्याची अपेक्षा करणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसला केवळ तेवीस जागांवर समाधान मानावं लागलं तर काँग्रेसच्या हाती केवळ एकच जागा आली भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या चाणक्य नीतीचा फायदा भाजपाला झाल्याचं दिसतंय गेल्या दोन वर्षांपासून अमित शहा यांनी पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाच्या विजयाचे प्रयत्न सुरू केले होते लोकसभा निवडणुकीचे अंतिम निकाल जाहीर झाले आहेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे यांनी बारामती लोकसभेचा गड सलग तिसऱ्यांदा राखला त्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवार कांचन कुल यांचा दीड लाखांहून अधिक मतात विज्ञान पराभव केला आपल्या विजयाचे श्रेय त्यांनी आपले वडील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना दिले सुप्रिया यांनी भाऊक होऊन शरद पवारांप्रती आदर व्यक्त करणारे एक ट्विट केले शमलेल्या बापासाठी लेख नारळाचं पाणी लढणाऱ्या लेखीसाठी बाप बुलंद कहाणी असं आशयाचं ते ट्विट आहे लोकसभेच्या निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीला सोबत न घेण्याचा निर्णय काँग्रेसला महागात पडलेला दिसत आहे आकड्यांच्या जुळवणीत असे दिसते की वंचित बहुजन आघाडीमुळे काँग्रेसचे आठ उमेदवार हरलेत या आठ मतदारसंघांमध्ये विजयी उमेदवारांनी जी आघाडी घेतली त्यापेक्षा जास्त मते वंचित आघाडीच्या उमेदवाराला मिळाली आहे आघाडी झाली असती तरी सर्व मते काँग्रेसच्याच उमेदवाराला मिळाली असती असं नाही पण आकडेवारीच्या अधिक पुण्याच्या उत्तरावरून जागावर मात्र असे चित्र दिसत आहे मावळ लोकसभा मतदारसंघामध्ये शिवसेना उमेदवार श्रीरंग बारणे यांनी अठराव्या फेरी अखेर आपली आघाडी वाढवली दोन लाखांचा टप्पा त्यांनी पार केला त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पार्थ अजित पवार यांचा पराभव झाला पहिल्या फेरीपासून बारणे यांनी आपली आघाडी कायम ठेवली होती याबाबत मावळ लोकसभा मतदारसंघात पार्थ पवार यांचा नव्हे तर अजित पवार यांचा पराभव झालाय मावळातील मावळ्यांनी पवार यांना त्यांची जागा दाखवून दिली अशी प्रतिक्रिया मावळचे विजयी शिवसेना उमेदवार श्रीरंग बारणे यांनी व्यक्त केली यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला देशभरात जनतेने चांगली साथ दिली आहे त्याच प्रमाणात पुणे जिल्ह्यात देखील दिली आहे मात्र यामध्ये बारामती लोकसभा मतदारसंघात आमची ताकद थोडी कमी पडली असं मत पुणे लोकसभा मतदारसंघाचे नवनिर्वाचित खासदार गिरीश बापट यांनी पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत मांडलंय यावेळी त्यांनी जिल्ह्यातील राजकीय घडामोडींवर देखील भाष्य केलं महाराष्ट्रात भाजपा शिवसेना युतीने दोन हजार चौदा सारखीच कामगिरी करत सर्व निवडणुका पंडितांना धक्का दिलाय त्यामध्ये दोन्ही पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्त्यांची मेहनत आहेच पण एक सुपा हात देखील विजयामागे आहे हा हात म्हणजे प्रकाश आंबेडकरांचा त्यांच्या वंचित बहुजन आघाडीमुळे राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे अक्षरशः पाणीपत झाले लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून ही भीती खासगीत बोलून दाखवली जात होती आघाडीने आंबेडकरांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला खरा पण त्याला यश आलं नव्हतं निकाल समोर आल्यानंतर ही भीती अखेर खरी ठरली लोकसभा निवडणुकीत एनडीएचा ऐतिहासिक विजय झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदींवर जगभरातील शुभेच्छांचा वर्षाव झाला बॉलिवूडमधील अनेक कलाकारांनी देखील मोदींना शुभेच्छा दिल्या आहेत गेल्या वर्षभरात मोदींनी दोनदा बॉलिवूड कलाकारांची भेट घेतली त्यामुळे चित्रपट सृष्टीतील समस्याही त्यांनी जाणून घेतल्या होत्या मोदींनी बॉलिवूडच्या समस्त कलाकारांना ट्विटरवर 
टॅग करून मतदानाविषयी जनजागृती करण्याचं आवाहन केलं होतं मोदींच्या विजयानंतर बॉलिवूड कलाकारांनी देखील ट्विटरवर मोदींना शुभेच्छा दिल्या आहेत छोट्या पडद्यावरील मोनी रॉयने तिच्या सौंदर्यामुळे आणि अभिनयामुळे अनेकांना भुरळ घातलीये तिच्या याच अभिनय कौशल्यामुळे आता तिचा खऱ्या अर्थाने बॉलिवूडमध्ये प्रवेश झाला गोल्ड या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करणारी मोनी लवकरच बोले स्टुडिया या चित्रपटात झळकणार आहे या चित्रपटाचं पहिलं पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आलंय पन्नास ओव्हरचा क्रिकेट वर्ल्ड कप आता अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे भारतीय टीम वर्ल्ड कप साठी इंग्लंडला पोहोचली आहे तीस मे पासून इंग्लंड मध्ये वर्ल्ड कप ला सुरुवात होईल चव्वेचाळीस वर्षात दुसऱ्यांदा हा वर्ल्ड कप राऊंड रॉबिन फॉर्मॅट मध्ये खेळवला जात आहे राऊंड रॉबिन फॉर्मॅट मुळे या वर्ल्ड कप मध्ये सहभागी झालेल्या दहा टीम एकमेकांविरुद्ध खेळणार आहेत त्यामुळे या प्रत्येक टीम कमीत कमी नऊ मॅच खेळेल एमकेएन सुपरफास्ट मध्ये वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची ताज्या अपडेट्स आणि घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त एमकेएन प्रतिबिंब वास्तव देत नमस्कार